2, 3, nein, wir sind nicht bei 2, 3, wir sind bei 100 zu 69 nach diesem Spiel zwischen Phoenix Hagen und Karlsruhe. Das ging schnell. Aber das war nur das Warm-up, denn die zwei Herren kriegen mindestens bitte auch einen genauso warmen Applaus. Pro A-Meister Alexander Skripanowicz und nein, das war fürs Ergebnis und auch Chris Harris. Coach, before we talk about the game, we gotta talk about your game day outfit. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber der Mann hatte Hosenträger und we're talking about the suspenders. Give us the details about the yellow and blue. <laughs> okay, uh, first of all, I, <laughs> I don't know what to say. But okay, uh, the story is, after the game in Karlsruhe game, what was it, game four? Game four uh, in Mai, uh, one uh, fan of Hagen came with his wife or, or a girlfriend and said, listen, I want to give you the Träger because I see that you're wearing this and it's in the color of Hagen and please wear it on the first game when you play against us. Wow. And because I'm, uh, I'm not a likable guy, you know, people don't like me so much. And this is the first, this is the first thing that I get from any fan anywhere, including my, uh, my own fans. And I said, shit, hey, I have to respect this. I promise I will wear this. And uh, you, uh, just how the atmosphere, the, the atmosphere here, I remember, uh, when was it, in May, we had a basically like completely different game, and, but the atmosphere was great. The last 10 minutes was like this, but on the other way around. And uh, it was the same energy in the gym, and I said, "Wow, this is this is like really impressive, and you deserve at least I sh show respect to all of you with uh, having Trega with your colors." And we appreciate this. And when you say it's been the first gift from an opposing team's fan, how many years have you are you doing your job now? This is the first opposing I, team's gift. I don't gift count. I don't count years. You know, I'm just <laughs> looking ahead. Co coaching years are dark that, years, I know. I don't have this rearview mirror to look back. I'm trying to look forward. Okay, so looking forward, uh, is there anything, anything that you guys can take away from this game heading into, you know, yeah, the next Yeah, we can take away weeks? from this game. Yeah, we order food here in a good restaurant. We're going to take this food, eat it, and go. <laughs> so that's, that's the best. The, <laughs> that's the only good thing we can do today. Uh, this. And, hey. hey, I ordered sushi. Sushi, one of the good, good one. At least we can do something f for you guys. Coach, we wish you a safe travel back home, a good remainder of the season, and we can't... So the, the last question before we let you go, yes, but please. you're going to stay please, with, please. With, with Chris, is what are you going to wear for the, the game when we visit you guys in Kajra? What's going to be your dress code be <laughs> back in... No, 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 I'm not that in shape, you know. Uh, what's going to be, when, when is it? I don't know. I mean, I don't know what I'm going to wear tomo tomorrow. <laughs> what are you asking me, like what I'm going to wear in five months? Okay, I don't know. Well, we'll bring some attention to it once I, we please. approach the, the second that's, leg of the yeah, season. Yeah, that's the most important. The attention is on me, not on my players and how they play, but with my trega. Yeah. <laughs> <laughs> At least something. Coach Alexander Skepanovic. Er nimmt, er nimmt wieder rot. Jetzt lauf nicht weg, bleib hier. Good. Jetzt applaudieren die Leute schon für dich, dann musst du auch da bleiben. Ja. So. Wir haben vor dem Spiel darüber gesprochen, ihr wollt es defensiv betont haben, du willst Druck ausüben, die Jungs sollen Druck ausüben. Bist du ansatzweise mit dem zufrieden, was du da gesehen hast? Boah, es ist so ein Downer jetzt, ne? Also der Coach, der ist, also erstens, Coach, äh, all the respect in the world for you and for your team and for your club. It's for me a, a big honor to win a, a game like this uh, against you. It was, um, it, it was hard for us to lose in the semifinals in, in May, um, but you, you earned it. You had an amazing team and um, 
to become champions like this is something I can only dream of, and I think also our fans are dreaming of this someday. So um, I just wanted to say again how much respect I have for you. And then to dominate this room and to come out here and, and hit all the right jokes after a, after a tough game, I think is, um, I just think it's incredibly honorable. So I wanted to make sure I said that to everybody. And maybe one more round of applause. Und wir machen ganz, ganz kurz zum Spiel. Also das war wirklich äh, eine tolle Leistung von, von euch allen. Ähm, meine Jungs waren wirklich hoch konzentriert von Anfang an. Und dieser erste Lauf, wo die, 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 die haben keinen freien Dreier bekommen und dann hatten sie auch keinen Rhythmus. Und dann sind sie das Spiel hinterher gerannt. Und ähm, ist so wie es manchmal ist in der Echelandhalle, ne? also die wird lauter und es wird... Jeder Fehler wird einfach doppelt bestraft durch die Stimmung und durch allem. Ähm, und das macht es für einen Trainer ganz, ganz easy. Uh, ich muss nur, okay, wechsel, okay, wechsel, okay, wechsel, dann, und dann sitze ich mich hin und ich muss gar nichts tun. Ne? Also von daher, um, ihr macht meinen Job sehr leicht. Es ist ganz, ganz toll, ganz am Anfang der Saison so ein paar, um, eine, ja, klar Siege zu haben, aber noch, noch mehr freue ich mich über die Stimmung, die Atmosphäre, das Fundament, was im Team gerade ist, ne? dass jeder Spieler, den anderen Spieler was gönnt, einen guten Lauf oder, oder sonst was und nicht mit sich selbst beschäftigt ist, wenn es bei ihm nicht läuft. Also das ist, ähm, das ist ich glaube, wir würden einfach sehr viel Spaß mit der Mannschaft haben und ich bin wirklich dankbar, dass wir euch haben, immer im Rücken und vor uns und neben uns. So, machen wir vielleicht damit Ende. Ein, einen kurzen habe einen kurzen hab, ja, ich, ich meine, es wird sowieso nicht mehr besser als mit Coach, was soll ich machen, aber Tatsächlich eine letzte Frage, Chris. Kommende Woche Heimspiel, Derby-Heimspiel gegen Bochum. Wie viel Zeit bis dahin verbringst du mit purer Vorfreude auf eines der vollsten Spiele, was wir hier haben werden dieses Jahr und gleichzeitig auch so ein bisschen Sorge um Marvin? Also, es ist auch kaum fair. Ne? Also, Coach hat gerade zwei sehr schwer äh, verletzte Spieler. Ähm, die sind in echt eine schwierige Phase. Wir haben einen Spieler, der dann umgeknickt ist. Ich hoffe mal, dass es nicht so lang dauert. Ähm, ganz ehrlich, alles ist bei uns gut. Ich mache mir schon Sorgen um Marvin, aber wir wussten, dass er dann ein paar Ausrutscher haben wird in seiner äh, Entwicklung. Ja, das Spiel gegen Bochum wird ganz schwer sein. Felix ist ein Fox, der Trainer. Ganz viele Ex-Hagner, auf dem ich mich freue, mit dem ich denn mein ganzes Leben zu tun gehabt habe. Also das wird wie immer ein Spiel. Heute genieße ich das. Ab morgen fange ich an, ein bisschen mit den Knie zu zittern. Und dann werden die Augenringe wieder... Mehr wegen Videostudium. Dann nehmen wir auf jeden Fall dieses Hochgefühl von heute mit. In den heutigen Abend feiern noch ein bisschen, wünschen euch ein schönes restliches Wochenende. Und dann sehen wir uns nächste Woche Samstag hier zum Derby gegen Bochum. Vielen Dank.